happy is the mother who bore you and nursed you. <laughs> Rather, how happy are those who hear the word of God and obey it. Teach us to pray, just as John taught his disciples. When you pray, say, Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us day by day our daily bread, and forgive us our sins, for we also forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. In the Holy Scriptures, God declared the Messiah would come to be the Savior of the world. The life of Jesus gives evidence that he is indeed the one the prophets spoke about. Isaiah prophesied that the virgin will conceive a child and will give birth to a son. Centuries later, the birth of Jesus was the fulfillment of that prophecy. The Holy Scriptures declared that the Holy One to be born would be called the Son of God. This means that Jesus was to be called the Son of God in a spiritual sense. We see this in how he lived his life. He healed people from disease, forgave their sins, turned them back to God, and promised them a place in God's eternal kingdom. He offered himself as a sacrifice for sin in their place, and then rose again, conquering death. Jesus said, no one can take my life from me. I lay it down of my own accord. The life of Jesus not only fulfilled the writings of the prophets, but also confirmed the truth of God's holy word. The prophets declared, the word of the Lord is flawless, your word, O Lord, is eternal. Jesus himself said, Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Jesus came to give us life in all its fullness. But when man disobeyed God in the Garden of Eden, he chose to go his own way, and his actions separated him from the Creator. The Holy Scriptures declare that all have sinned, and the payment for sin is death. This means a spiritual death, eternal separation from God. But just as God provided a ram to die in place of Abraham's son, so he sent Jesus the Messiah to die in our place. His life, death, and resurrection restored the relationship between God and all those who put their trust in him. Now, those who follow Jesus not only have their sins forgiven, but are saved from God's eternal judgment. They are assured of paradise and will live with him forever. It is this life and freedom from the guilt and power of sin that Jesus offers each person today. This does not mean following a religion, but choosing to have faith in Jesus, who says, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him. This means turning to God and trusting Jesus to come into our lives, to forgive our sins, and to make us what he wants us to be. It is not enough to intellectually agree with his claims, nor to have an emotional experience. We receive him by grace through faith as an act of the will. When people are ready to become followers of Jesus, the Messiah, they may speak to him in a simple prayer. Perhaps you are ready now to open your life to God. If so, you may join in the following prayer to him, silently, in your heart. 
Lord Jesus, I need you. Thank you for dying on the cross for my sins. I confess and repent of my sins. I open the door of my life and receive you as my Savior and Lord. Thank you for forgiving my sins and giving me eternal life. Make me the kind of person you want me to be. As I become one of your followers. Amen. Jesus said about his followers, My sheep recognize my voice. I know them and they follow me. In order to experience the abundant life which Jesus promised, his followers talk to God each day in prayer and read or listen to his word. They tell others about him and meet regularly with those who love and follow him. Remember his wonderful promise. All power is given to me in heaven and in earth. Lo, I am with you always even to the end of the world. Më mirë ljumë ata që dëgjojnë fjallin e Zotit dhe i bindin. Në mësot të lutemi, si që i kam suar gjoni di shepujt e vetë. Kur të lutemi, thoni, ati unë që e në qelë, u shëjtroft emëri ytë, artë në bretëria jote, u bëbë vullne të ytë si në qelë dhe në tokë, në e bukën tonë të përditshme, dhe në i falë me katë të tona, ashtu si ne i falim fajtore tanë, dhe mos lejo të bijem në të ndim, por në shpëton nga i liku. Në shkrimet të shenjta përëndia ka thënë se Mesia do të vinte për të qenë shpatimtari i botës. Jeta e Jezusit dëshmon se a i ishte vërtet profeti për të cilin u folë. Isaia profetizoi, e virgjira do të mbetit shtatë zënë dhe do të lindë një djalë, sheku i më vonë për mbushja kësaj profetia ishte lindja e Jezusit. Shkrimet të shenjt të thonë se i shenjti që do të lindë dhe do të quhet biri i përëndis. Kjo do të thotë se Jezusi ishte biri i përëndis në një kuptim shpirëtëror, jo fizik. Me e shohim këtë në mënyrën se si e jetoj jetën. A i shëroj njërës nga së mundje, fali më katet e tyre, i këthehu në rrugën e Zotit dhe u premtoj një vend në mbretërin e përjetshme të përëndis. A i edha vetën si sakrifice për mëkatet e njerëzve dhe pas ju kryqëzua, u rinjallë për sëri duke e mundur vdekjen. Jezus i tha, as kush nuk mund të maheqe jetën, për e lëv vetë. Jeta e Jezusit jo vetëm që përmbush i shkrimet e profetove, për pohoj edhe njëherë të vërtetën e fjale së shenjtë të përëndis. Profetët thanë, Fjala e Zotit është e patë metë, fjala jote, o Zot, është e përjetshme. Vetë Jezus i tha, qili dhe toka do të kalojnë, për fjalet e mija nuk do të kalojnë. Jezus i erdhe i ta japë jetën e ti në gjithë plotësin e saj, për kur njeriu nuk ju bind në kopshtin e edenit, 
dhe zgjodhi të shkoj në rrugën e ti, dhe primit e ti e ndane atë nga kryuesi. Shkrimit e shenjë të thonë se të gjithë të kanë mëkatuar, dhe paga për mëkatin është të vdekja. Kjo ka kuptimin e një vdekje shpirëtërore, pra të ndarë nga përëndia. Ashtu si që siguroj i Zotin një dash në vend të birit të Abrahamit, po ashtu a i dërgoj Jezusin, mesin, të vdiste për ne. Jeta, vdekja dhe rinjallja e ti këtu e në përsëri mardhën një në midis për ndis dhe atyre që i besojnë ati. Ta shmë, ata që ndjekin Jezusin jo vetëm që i kanë mëkatet e tyre të falura, për janë të shpëtuar nga gjukimi i përjetëshum. Ata janë të sigurt për parajsën dhe do të jetojnë me të përjetë. Jezusi ja jep këtë jetë gjdo njeriu dhe e qliron nga pushteti i mëkatit. Kjo nuk do të thot të ndjek është një fe, por të zgjedhësh që të kesh besim të kjezusi i cili thot. Unë që ndroj të kdera dhe të rokas, nëse dikush edhe gjonë zërin tim dhe e hap, unë do të hyjt e ka i. Kjo do të thot të këthehemi të këperëndia dhe të besoj më jezusi që a i të vi në jetën tonë, të na falë më kate dhe të na bëj ashtu si që dëshiron, a i të jemi. Nuk mjafton të jemi dakordëve të mëmendje me ato që thot a i, nuk mjafton në sëndjenjat në një qas të caktuar, ne e pranojma të përmes hirit me besim si një akt të vullnetit. Kur njerëzit janë gati të bëhen djekës të Jezusit, mesis, ata mund të flasin me të përmes një lutje jetë të thjeshtë. Ndosht atje gati të anit ja hapë është jetën të ndë përëndis, Nëse është të kështu, bashkohu me mua në lutjen që do të bëj për të dhe lutu pazë në zemrën të mde. Zot Jezus, kam nevoj për ty. Falemderit që vdiqe në kryqë për mëkatet e mija. Unë i rëfej dhe pendohem për mëkatet e mija. e hap dere në jetësime dhe të pranoj ty si shpëtimtarin dhe zotin tim. Falem deri që mi fale më katet dhe më dhe jetën e përjetshme. Më bëj ashtu si që dëshiron të jemë. ndërsa bëhem një nga ndjekësit e tu. Amen. Për ata që janë të ti të Jezusi tha, delet e mija e njohin zërin tim, unë i njoh ato dhe ato më ndjekin, që të përjetoj në jetën me bolëk, të cilin a i ua premtoj, Ndjekësit e ti flasin me përëndinë e gjdo dit në lutja dhe ledzojnë ose dëgjojnë në fjallën e ti. Ata u tregojnë të tjerëve për të dhe ta kohën regullisht me ata që e duan dhe ndjekin atë. Mos haro premtimin e ti të mrekulluëshum. Mua më është të dhe në gjdo pushtet në qielë në tokë dhe ja, unë do të jemë me ju gjithë ditët deri në mbarim të botës.